noite de terça-feira, hoje o programa mais que especial, sem noção ao vivo, ah, quer dizer, ao vivo não, hoje o programa gravado para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, pelo Facebook, sei lá onde tu possa estar assistindo esse programa, porque, olha, eu quero dizer que é do, do, dos... 1.217 programas, é um dos mais importantes que eu recebo aqui, um amigo, um amigo que, eu, que, que a Câmara de Vereadores lá me deu, lá meu amigo Cristiano Kohler, que trouxe essa patota com os pais aqui, que eles botei atrás para não babar aqui à frente, né? que trouxeram essa equipe aqui do Grêmio Atiradores, que se sagrou campeã estadual, vamos falar mais um pouquinho de, sobre todo sobre esse projeto do Grêmio Atiradores e do judô, mas eu quero que você se apresente, boa noite Cristiano, mais uma vez, cara. Boa noite, Pablo. Agradeço o convite aí da Vale TV, para que a gente pudesse estar aqui presente para participar do programa Sem Noção, né? E a Cristiano, gente... que é o nosso telespectador, cara. Várias vezes ele manda uns recados aqui. Ah, é o Cristiano está assistindo, então legal. E surpreendeu pediu desculpa por não pode estar aqui com a gente hoje, tá? Tá um correrio aí para cima e para baixo. A gente entende, mas te deixou um abraço aí para toda essa galera aí. Sim, não, agradeço o convite aí que, vo... que você me fez, Pablo, eu também. E aqui deixar um abraço ao Isur que é amigo não, não da política, ele é amigo ah, antes da política. Sim, ah, lá no tempo que nós tínhamos a idade dessas crianças, que nós é, corria lá no, no Grêmio Atiradores, fazia bagunça lá e fazia incomodava um, o povo lá. Viu, gurizado? Fazia um bagunça lá no Grêmio Atiradores. Vocês ouviram, né? Ele falou. Eles herdaram, eles herdaram isso da gente lá. Sim. Agora é eles que fazem lá. Né? Muito bom. Vamos, vamos apresentar a tua galera. Vai, vai, daí vai... hoje eu estou como diretor do departamento de judô lá. E aqui bah, eu Grêmio... trouxe o... Os pais aí que participam do estadual com a gente aí. A gente não pôde trazer todas as crianças, que é em Só. torno de 30 hoje, que daqui a pouco tem o treino deles às 19 horas. E até porque o Felipe agradece ali o Alisson, né? Esse de cabelo ah, branco, né? Meu Deus, quanta gente, cara. Não, mas a, a gente fa faz questão sempre de trazer. E um abraço para todos envolvidos lá no Grêmio Atiradores, que, olha, fazia tempo que eu não via uma movimentação tão boa lá no no nosso Grêmio Atiradores, né? Vai passando o microfone aí, aí. vamos ver. Só um Vai recadinho. Tá, tá, tá bombando, ajudou lá, o, o auge que que do foi, Grêmio professor? Atiradores Só era... eles estão me falando uma coisa aqui. <risos> tá, tá, eles estão falando assim, convidado gostou do microfone, mas tudo bem, a gente sabe. <risos> Não, que lá o que bombava no Grêmio Atiradores era o tiro e o bicicross. E Isso. hoje o judô tá aí competindo junto aí, o, fazendo o, bonito no Campeonato o Estadual. O judô agora tá representando. Muito bom. Vai lá. O meu nome é Carmen, eu sou a esposa do Cristiano, esse aqui do lado. Tá, mas eu tô, vendo que tem, eu tô vendo que tá o Cristiano Kohler aqui. Tu, como é que tu falou o teu nome? É Carmen, mas é o meu Ubi. apelido é Ubi. Ah, Ubi, tá bom. É Ubi, todo mundo conhece Ubi. Sou mãe do Pedro, Lucas e do Samuel Messi. Levanta a mão, Pedro e o, e o Samuel, levanta a mão. Aí, vamos lá. <risos> Samuel Messi. Samuel Messi, nome de craque. O meu nome é Thaís, eu sou a mãe do Cauã e da Caroline. Olha aí. Tudo Levanta bem? a mão aí, Cauã. Cadê o Cauã? Caroline lá na ponta. É. O meu nome é Cris, sou a mãe do Judoca Lorenzo aqui. Mas, ah. né? E estamos juntos, né? Para tudo. Né? Toda a galera aqui. Show de bola. Eu sou Alexandre. Tá aparecendo o Alexandre lá, produção. Tá atrás, aparece lá, Alexandre. Tá lá, ó. Ah, tá Mas, ah. Pai do Lorenzo. Mas, ah. Passa o, te passa o telefone, quer dizer, passa o microfone ali para os nossos, nossos astros aqui, né? Do esporte se, se apresentarem. Ah, vai Mas vai falar. <risos> Vai falar, né? Vai ter que falar hoje. Vai lá. Meu nome é Caroline. Quantos anos, Caroline? 13 anos. 13 anos. Vai lá. Meu nome é Samuel, eu tenho 6 anos. Meu nome é Lorenzo, 8 anos. Meu nome é Cauã, 8 anos. Meu nome é Pedro, 10 anos. Que massa. Olha só, gurizada, eu queria dizer pra vocês que quando eu era um, um pequeno Pedro, um pequeno Cauã, e eu, eu fiz judô no Grêmio Tiradores, que era no, no centro, ali na Marcílio Dias, né? E, cara, eu amava fazer judô, cara. Eu amava fazer judô. Eu queria perguntar pra vocês, vocês gostam? É óbvio, né, que vocês gostam de fazer judô. Mas o que, que vocês acham mais legal de fazer um esporte, assim, que leva vocês até um campeonato e que vocês trouxeram... Que esse esporte, graças a esse, esse esporte, fez com que vocês aparecessem. Eu sei que vocês já são sócios ali do programa do Valdir, né, já apareceram um monte de vezes, estão cheios de medalha, né, mas como é que é isso aí, cara, fazer um esporte que, que te traz uma medalha aí pra aparecer na TV? É legal, né, ele tá fazendo esporte aí, poder com os amigos tirar medalha de ouro, ir pra vários lugares fora da nossa cidade. Aí é, mesmo assim, se não é de ouro, né, só de participar já é legal, né, eu me lembro que a primeira vez que eu participei de um campeonato de judô, eu tava na faixa branca, né, era faixa branca e azul direto, agora mudou um pouco, né, agora tem uma cinza junto aí no meio. A ponta azul, azul, ponta amarela, depende da idade, que nem o Samuel, ele poderia estar na faixa azul, mas hoje, pela idade dele, ele está na ponta azul. Aí, no final do ano, ele vai para azul. Já o Pedro e o Cauã, que são um pouquinho mais velhos, já foram direto para azul. Daí. Entendi, então mudou um pouco aí, né? Então, quando eu fui para o meu primeiro campeonato que eu disputei lá em Estância Velha, 
Eu me lembro que não tinha uma pessoa para lutar comigo do meu peso. Eu era, né? Um pouco mais avantajado, assim, daí tinha uma menina, cara. Que ela tinha mesmo peso que eu, só que era bem mais velha que eu, né? Daí botamos lá, ah, tu vai lutar com a guria aqui e tal, porque é a única categoria que tu vai ter do peso e tal. Não, uma guria. Medalhei já na hora, né, cara? Eu pensei, essa é a medalha de ouro, pá, minha. Entrei, cara. Eu nem vi. Quando eu li pro juiz, tá bom, vamos começar. Bluf, já caí de paleta no chão, acabou. Acabou, foi minha primeira experiência no campeonato. Nunca mais quis fazer o campeonato. Meus amigos lá ficaram tudo uh, rindo de mim lá. Mas, ao mesmo tempo, eu queria dizer que o judô, cara, me trouxe a disciplina. Eu queria perguntar para vocês, pais, né? Uh, vocês sentem essa mudança na gurizada antes e pós começar a fazer judô? Quem tá com o microfone aqui na frente? Alcança aí para alguém aí, para que alguém queira falar. Vou falar de novo então. Vai lá, só um pouquinho. Vai, mas é isso aí. <risos> Boa noite. Uh... Questão de ordem. Isso, questão de ordem, presidente. Tá bom. Uh, assim, ó, não vou falar tanto do Pedro, mas do Samuel, sim. O Samuel em casa é terrorista. Meu Deus do céu. Imagina no judô. É outra criança. É mesmo? É da água pro vinho. Olha só. Ele chega lá, ele obedece o professor, respeita o professor, respeita os seus colegas. É outra criança. Sim. Parece que ele entrou no tatame, ele... Sabe que quando eu fazia judô ali no, 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 na Marcílio Dias, no, no Atiradores da Marcílio Dias, eu me lembro como se fosse hoje, o, o, o sensei lá, né? Ele falou assim, a aula começa às quatro horas da tarde. Eu me lembro que um dia eu cheguei, era quatro e pouco, assim, passou um pouco da, da, das quatro horas. Meu Deus. Paguei. Paguei. Ele chamou todo mundo lá, e todo mundo teve que parar de fazer. Olha aqui, ó, cara, o papo chegou atrasado. E vamos todo mundo aqui fazer uns abdominal aqui, porque ele chegou cinco minutos atrasado. Então, cinco minutos de polichinelo e abdominal. Então, isso ali fez com que os meus amigos não gostassem muito que eu cheguei atrasado. Um começou a corrigir o outro. Ah, não, chega atrasado, né, cara? Senão não vou poder fazer. Então, isso é muito legal, né? Tu falou agora o Samuel. Como é que é para vocês, pais das outras crianças? E vocês notaram alguma diferença deles quando antes do judô e depois do judô? Sim. Sim. <risos> É isso aí, né? O oh, que, que foi, Alisson? O que, que foi, Alisson? E o Alisson me falou que é um sim profundo, com muito significado, né? É um sim que diz assim, ó, sim. Marcante, exatamente como falou o, o, o nosso amigo Cristiano Kohler aqui. Eu queria que vocês falassem aqui, o que vocês acharam? Vai falar? Pode falar. Eu ia falar do Samuel também. O Samuel... O Pedro não tem que falar. Ele é um... Fora ah, o Pedro do... é um comportado aqui. Mas esse aqui é sempre comportado. Ele, fora do tatame, fora de começar a aula, é uma criança. Quando o professor disse que começou, ajudou. E tá nos campeon... tem que ver nos campeonatos, quando ele entra pra que lutar. O que tu falou, cara? Ah, minha mãe disse que quando uh, a gente entrar no tatame, ele é uma criança. Se ele entrar no tatame, também vai ser uma criança. <risos> Pedro, aqui não é piada. Tá bom. Não, tá certo, né? Ele tem razão. Ele transforma. Sim, viu? Sim. O professor fala uma vez, não precisa falar dez vezes, ele obedece. E nos campeonatos, tu vê as outras crianças da dele pra, entram para lutar pulando e fazer brincadeira e, e, e não levando nada a sério, rolando o tatame de começar a luta do lado do juiz. E esse ali tá assim, ó. Não Sério? dá um pio. Concentrado. Concentrado, assim, tu olha pra ele não pisca o olho, de tão concentrado. Que legal. Tu gosta, Até então, sair do tatame, ele não, não para de concentrar. Adora. Ah, que legal. E você aí, tu, hein? Como é que foi com, 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 com o teu filho? Os dois, né? É, os dois praticam, os né? Os teus filhos. Os dois filhos praticam. E pra eles, eu acho um, um esporte muito bom, né? Porque eles têm disciplina, eles têm responsabilidades... Ele, que nem eles entram no tatame, eles sabem que eles têm que fazer o papel deles ali dentro, né? Sim. Que eles, eles foram, eles vão competir. Então, isso para eles é eles muito têm bom. Eles res, disciplina, responsabilidade agora, né? Estão, Sim. Ele, a, essa gurizada agora representa o Grêmio Atiradores, Exatamente. né? Exatamente. Olha só quem chegou agora. Eu estou recebendo essa equipe do Grêmio Atiradores que sagrou-se campeã estadual numa etapa lá do estadual que nós vamos falar no segundo bloco, vamos dar todos os detalhes como é que foi este grande evento que, mais uma vez, o Grêmio Atiradores se destacou com essa gurizada aí, meu amigo Cristiano aqui falou, cara, a gurizada se ganhou medalha de novo, estamos lá no programa, cara, demorou. Estou <risos> vendo toda semana o Cristiano postando foto no, no, no ranking da gurizada toda lá do Atiradores, né, e não tem como não trazer eles para cá, eu sei que já vieram aqui umas quantas vezes no no Valdir Aisma ou no Daniel, né? Então, no segundo bloco, a gente vai falar mais sobre esse feito do, da equipe do Grêmio Atiradores, que já passou o bicicross lá, já passou o tiro, agora é o, é o judô que manda. Eu que tô falando isso aqui, eu que tô falando. Não vamos, hein, não, vamos, não vamos puxar essa briga feia aí, né? Então tá, vamos fazer assim, a gente vai pro intervalo rapidinho e na volta 
tem imagens, aí tem vídeos que a gente vai mostrar para ilustrar um pouco como é que é esse trabalho do Grêmio Atiradores com a gurizada no judô. Fica aí e não troca o canal. Limitada. Tá, mãe, eu vou dizer que no ar eu já te falei que eu vou falar. Olha só o programa Sem Noção no ar de volta. Minha mãe ligou dizendo assim, ó, eu tenho teu kimono guardado ainda. Viu? As mães são brincadeiras, né? Minha mãe tem o meu kimono guardado. Sabe o que dá pra botar aqui nesse bonequinho, ó? O meu kimono. Não, tô brincando. Meu kimono é bem grande já. Uh, eu tava conversando fora do, do, do intervalo, aquele rapaz lá da ponta direita do seu monitor falou bastante agora no intervalo. E na hora aqui do programa ele falou sim. Foi uma grande participação. Tá, e daí agora quando tu fala, tu tem que falar no microfone, cara. Putz, tá louco. Não, vamos lá. Olha só, o Cristiano, a gente tava conversando fora do, do, do programa, ele tava me alertando um, uma questão, né? Explica aí, Cristiano, o que tu tava falando sobre a disputa deles, onde vocês já passaram com, com o Grêmio Atiradores, com uma parceria aí que tu vai explicar. Isso. A, a, os nossos atletas, em torno de 30, eles treinam no Grêmio Atiradores de Novo Hamburgo. Mas, no estadual, a gente representa a equipe de, da Associação de Judô Gaba, de São Leopoldo. Ah, olha só que interessante. Que, assim, é, o nosso professor, ele é da Gaba, e a Gaba, digamos, ela, ela forma... Os professores, os 66 da região Quando aqui. Quando eu fazia judô, a Gaba, a gente já era muito reconhecida, né? Imagina hoje, né? Sim, na época era o Ragmar, o Ferreira, o Jackson. Isso. E eles continuam lá ainda. Olha aí. Continua lá. Bom, parabéns esses guerreiros aí que levam o esporte, né? A gente sabe que não é tão fácil manter, é. né? Se manter uh, ensinando, né? E, e ainda mais o esporte, né? Então, que legal. Então, o Grêmio Atiradores, uma parceria com a Gaba de São Léo, de São Léo. É faz com que esses caras aí chegam... Em quantos, em quantos locais do Rio Grande do Sul já o, o Grêmio Atirador e, e a Gaba já levaram essa gurizada aí? É, agora a última etapa ela correu em Tramandaí e foi a primeira vez que a gente conseguiu um, o, a triplo, triplo medalha de ouro. Eu acho que o, que o Felipe, o, a produção aqui do, do Grêmio Atiradores, uh, sentiu produção? Mandou imagens aqui pra gente e, o, e o, se quiser ir falando aí, quem quiser ir, ir falando sobre as essa, imagens. Essa imagem aí é uma do meu filho que foi o primeiro, primeiro lugar no torneio interno. Olha lá em cima, ó. Saúde, da Gaba. disciplina e educação. O que a gente falou no primeiro bloco aqui, né? O que traz o esporte, né? E o judô. Isso aí. É uma foto que eu acho que é uma das mais bonitas. Essa é da nossa equipe Olha no dia que a gente pensar. conquistou alguns troféus e as medalhas no, em alguns campeonatos. Essa é a nossa equipe. Tem crianças de 3, 4 anos até 15 anos lá na ah, nossa equipe, lá, lá no canto. Olha aí, ó. Essa aí foi tirada do sala agora em Tramandaí, na qual estão os pais aqui. E lá também estão o professor Vinícius e o professor Júnior. O CC Júnior e o CC Vinícius, Vinícius, na verdade. Vinícius. Essa aí foi em Tramandaí agora. Essa aí foi no evento na qual a NAGE, a Academia NAGE de Novo Hamburgo, que é da nossa amiga Rafaela Nitz, convidou o Grêmio Atiradores a participar. E nesse dia a gente conquistou o terceiro lugar na nossa. categoria, uh, na classificação geral. 
Por Rafaela equipe, Nisso, que é uma guerreira também do judô, Muito. né? Um abraço pra ela. Muito. Olha Esse aí. aí foi sábado agora também. E lá, cheio de patrocinador, né? Quem vê os gritos estão ganhando dinheiro com Meu isso. Meu Deus do <risos> céu, tô vendo Cheio de banner aqui. e patrocínio. E lá é o Lorenzo em primeiro lugar. Tinha cinco, co, cinco judocas na categoria dele. Que legal, cara. E esse foi sábado também. Ali é o professor Júnior com, com o Cauã, o Pedro e o Lorenzo também. No sábado agora, em Tramandaí. aí. A gente já teve... Esse aqui é... Ah, pro, programa Acolher, em ah, Cabo que Bom. Que tem, a gente foi convidado pelo professor Danison também. Essa é outra foto lá do departamento. No dia que a gente conquistou o troféu, aquele ali é o... Do Acolher. Oh, obrigado. Ah, esse é o, tá lembrando, do lá. programa Acolher, isso aí. A gente começou o ano só com o troféu, nós já estamos em nove. Olha aí. Ó. Isso aí é a minha sogra. A do lado esquerdo, minha sogra, a direita, a minha mãe. Mandei essa foto junto. E no meio, no caso, o Pedro, o que Pedro, já tem que ir é... de tudo que é cor, hein, Pedro? Esse Te é o Pedro Luque. Sim. Ali é a família, né? Aí, Eu, ó. a Ubi. Tudo e babando. O Pedro, né? Samuel. Tudo babando ali, ó. Sim, sim. Uh -huh. Que Aí legal, é da equipe cara. de judô do Grêmio Atiradores também, das crianças lá. A maioria deles vão participar. Sábado agora vai ter um torneio da ginástica, que eu quero agradecer ao, aos professores da ginástica lá. Sábado pra... agora? Sábado agora. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vocês filmem lá. Obrigado aí, ó. obrigado, Felipe. Obrigado, Alisson, pela mão aí. Uh, vocês filmem lá, agorizada? Faz uma panorâmica lá do, do, do evento. E daí na próxima quinta, me manda lá pelo WhatsApp, eu passo para os guris. Na próxima quinta a gente ilustra isso aí que a gente está falando agora. De sábado agora, na Sociedade Ginástica. Essa é a partir da uma e meia da tarde, começa com os, com os pequenininhos ali, 2012, 2013, 14 e 15. E aí às duas e meia, 2008, 2009. E aí depois, a partir das três horas, o 2001, 2002, até 2005, ah, leva 2006. Leva um chimarrãozinho, ali. né? É, leva uma pipoca. Que Tem que falar no microfone ali, vai lá. Cada vez que nós vamos campeonato, parece uns farofeiros, né? Vamos de, de acampamento. Mas isso que tu tá falando é muito importante. Porque, porque... nós passamos do começo ao fim. Nós vamos claro. só vamos embora quando o último do clube lutar. E o mais importante, sabe o que, que é? Que de repente vocês não, não reparam nisso. Mas isso é o mais... Eu vejo pela minha irmã, tá? Minha irmã tem as, as gurias, minhas sobrinhas, no Wonderball, né? E eles, que vocês criam uma família atrás do... do, 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 do... Do, do tatame, né? Que vocês se unem para ir nos eventos, que vocês vão juntos, passam o um dia inteiro juntos, um final de semana, às vezes, juntos, né? E criam uma amizade e bem aí legal. Uma né? leva um bolo, outra leva uma, uma pizza, outra leva uma garrafa Salada, de café. Salada, não. não só... Suco, não. Oi, mãe. Olha aqui Ai, a mãe ligando, ó, cara. Asco, meu Deus. Eu vou mandar um abraço pro Pablo. Já te falei Ai, tá Jesus. Ligando. Como é que é o nome da mãe? Maria. Ô, tá oh, dona Maria, um abraço pra senhora. Na próxima vez que o judô vier aqui trazer as medalhas, ó, Guzado, tô combinando com vocês. Medalha, troféu. Próxima vez vamos trazer a dona Maria aqui, a avó dos guris, né? E pra sentar aqui atrás na arquibancada também. Gurizada, assim, o programa já tá quase acabando. Eu queria que vocês... Mensagem, agradecimento. Gurizada, eu queria que vocês uh, uh, pegassem cada um o microfone aí e agradecessem olhando pra lá quem vocês quisessem. Quero mandar um abraço, quero mandar um agradecimento, dizer o que vocês acham do judô lá do Atirador. Está, é com vocês o microfone. Vai lá, Pedrão. Eu quero mandar um abraço pra minha avó. Que Oi, vai me assistir, no caso, né? Que não tá ao vivo. E um abraço também pra, pra minha prima, Vitória. Aí, ó. Um abração pra vó e pra prima. Vamos lá? Uh, eu quero mandar um abraço pra, pra minha família, pros meus amigos da escola, pra minha professora, uh, pra minha mãe, pro meu pai. E... Pra mim, pra mim, pra mim. Muito obrigado pra, pela... Pra mim, velho, pra mim. <risos> Muito... Muito, obri... <risos> Muito obrigado por estar aqui e pelo meu professor, para pra... a gente estar tá treinando lá. É muito legal estar tá lá, ir lá, se divertir e ir nos campeonatos. Isso aí, cara. Quem é, quem, é, quem é teu pai e tua mãe aqui atrás? Aqui? Minha mãe. Ah, tá. Eu ia dizer para tu ensinar, para ensinar ele como é que se fala na televisão, cara. E esse cara fala na televisão, tá pronto já, vamos lá. Queria agradecer ao meu sensei que me ensina. Tem que falar um pouquinho mais perto do microfone ali, aí. Meu pai, que paga os campeonatos pra mim e pros campeonatos. Isso aí, tá certo? Pai trocínio. O que, que mais? Hum. Pra mim, pra mim. Pro meu pai, pro meu, pra minha mãe. Pro apresentador. Pra minha família. <risos> pra ser apresentador legal. <risos> Tá? Não falei nada. Passa lá pro Messi, o Samuel. Um abraço pra minha avó, um abraço pra minha outra avó e um abraço pro Cersei. Tá aí o apresentador, não? Ah, não. Tá louco. Ah, 
Uh, um abraço para o apresentador. Ah, é? <risos> Obrigado. Um abraço para o meu sensei júnior. Um abraço para minha mãe, para minha família, para os meus amigos. E é isso. É isso. Muito obrigado. Olha só, eu queria que o Felipe... Ô, Felipe, tem como a gente mostrar a medalha dessa, dessa, dessa galera aí? Quem que vai mostrar a medalha? O Felipe vai pegar lá a câmera, lá, enquanto que ele vai, vai, vai focando lá. Cristiano, como é que faz a pessoa que está assistindo o programa ali agora e quer, bah, cara, vou, vou lá no Atiradores, vou ver como é que faz para me associar, para eu botar... O que, que precisa? A partir de que idade pode fazer judô? Como é que é isso aí lá? É, ali no Grêmio Atiradores temos crianças de três... Três anos para mais ali, ah. participando já. E pode ir lá fazer umas duas, três aulas de, de graça, digamos de graça, assim. Para ver como é que vai ser, olha aí a medalha. Para ver se a criança realmente quer participar, quer fazer judô, sabe? Porque às Sim. vezes vai lá e não é aquilo que ela às deseja. Às vezes o pai acha que ela vai gostar, não vai gostar tanto. Vai fazer um experimental lá, uma, duas aulas. Isso, daí vai lá e depois o pai vai lá e compra o kimoninho. Daí se achar que o filho quer, quer participar. Uh, falando só um pouquinho do estadual, a gente já foi para Dom Feliciano, Dom Feliciano. Tramandaí, para Caxias do Sul... Santa Cruz, bah. Lajeado. Olha aí, a gente tem andado bastante para o Rio Grande do Sul aí. E a gente tem participado de bastante equipes de outras entidades, que no qual nos fazem convite. Olha que só. é o caso da Rafaela Nitz, que é o caso do Gilmar, da Pajova ali, uhum. que faz um belo trabalho dentro da ginástica, que é a nossa co-irmã. A sociedade mais antiga de Novo Hamburgo. E é legal essa parceria, é bonito esse respeito que está tendo entre as duas entidades. Aí. Que legal, cara. Olha só, uh, eu quero que o judô e o Grêmio Tiradores já são sócios aqui do programa, né? Mais uma vez, tu que está pensando em se associar, está chegando aí a época quente do verão e tal, até no inverno, cara, tem várias atrações lá, várias uh, atrações não, tem vários uh, ambientes dentro do Grêmio Tiradores que tu pode aproveitar tanto no inverno quanto no verão, mas, cara, é muito acessível se associar no, no Grêmio Tiradores, é muito acessível. Então, tem judô, eu já trouxe o sensei Ângelo umas duas, três semanas atrás que dá o karatê lá, né? Então, tem academia, olha, tem, meu Deus do céu, é uma infinidade de, 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 de atividades que você pode fazer no Grêmio Atiradores. Quero agradecer a presença de vocês, gurizada, que eu quero que vocês voltem aqui com mais medalhas, vocês já são sócios do programa. Primeira vez que, que vem no programa, não ganha nada e tal, né? Mas já, hoje vocês se associaram. Mas a próxima vez que vocês vierem aqui no programa, também não vai ganhar nada, mas aí um pirulito, tudo bem. O Felipe Mas vai em compensação, com... o apresentador hoje vai ganhar um brinde. Ó. Oh. Um mimo aqui, um um chaveirinho, uma lembrancinha do nosso departamento bah, aí pra ti aqui. Ah, que massa. Claro que eu não posso deixar aqui no cenário como ver. Que nem eu deixo meus presentes que eu ganho aqui. Bah, muito legal. Uma lembrancinha, uma é singela, um... um agradecimento, uma lembrança aí. É um judoquinho aqui, né? Aí. Bah, que legal, cara. Muito... Quem quer pra ser esse aqui? É tu? É, Mas tu deu uma engordada aqui, né? Nesse, deu uma Bastante. engordada aqui, né? Ah, porque tá baixinho, tá certo. E, Pablo, hum. Os treinos lá ocorrem nas oh. terças e quintas-feiras, das 7 às 8 da noite. Daí. Terças e quintas, das 19 às 20. No caso, nesse Daqui momento, tá acontecendo lá o, o, treino. O, o treino. Então, corre lá para tiradores, liga, procura no Google o telefone deles, conversa lá com o pessoal do departamento, fala com o Cristiano. Quero agradecer mais uma vez, cara. Tô um parceiro aqui, agradeço, meu amigo que eu Obrigadão. fiz na Câmara de Vereadores, um grande vereador, sempre interessado, sempre, sempre disponível aí para conversar. Todo, não tem quem não goste do Cristiano, né? Então, a gente sempre... Fala isso, ah, o Cristiano é um queridão, né? Cara? Não tem só como minha não sogra acho que não gosta de mim, o resto todo mundo gosta. Mas daí tamo é junto. normal, né? <risos> tamo junto, olha só, vamos parar de falar assim, senão vai dar problema. Eu quero mandar um abraço pra todo mundo que ficou até aqui, tá olhando pelo Facebook, marca os amigos aí que gostam, que gostam de, de, de artes marciais ou que, que queiram de repente colocar o seu filho, compartilha esse programa aqui no Face. Um abraço, fiquem com Deus e tchau, dá tchau lá. Uhul!